டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆக்சுவல் புல்லு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஜீரோ ரெண்டும் ஒரு போல்ட்டில் ஆக்ட் ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் தியரிஸ் யூஸ் பண்ணி அதனுடைய டயாமீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ ரீடு த ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன் த லோட் ஆட் ஏ போல்ட் கன்சிஸ் ஆஃப் என் ஆக்சுவல் புல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் டுகெதர் வித் ஏ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் சியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் டென் கிலோ நியூட்டன் ஃபைண்ட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த போல்ட் ரெக்கேர்ட் அக்கார்டிங் டு மேக்சிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி மேக்சிமம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி மேக்சிமம் டிஸ்டார்ஷன் எனர்ஜி தியரி மேக்சிமம் டிஸ்டார்ஷன் எனர்ஜி தியரினா அதில் முன்னூறு பேர் என்னது டோட்டல் சியர் ஸ்டெயின் எனர்ஜி தியரி டேக் பர்மிசபிள் டென்சைல் செல்ஸ் அட் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஆஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மெகா பாஸ்கல் ஓகேவா ஸோ இந்த சம்மில் போல்டுடைய டயாமீட்டர் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதில் ஆக்சியல் ஃபுல் ஆக்ட் ஆகுது எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் அதுக்கப்புறம் ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எவ்வளோ டென் கிலோ மீட்டர் ஆக்ட் ஆகும் அதில் இருக்கிற பர்மிசபிள் டென்சைல் செல்ஸ் எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி சரியா இப்போ இதில் பேக்ராப் செப்டி கொடுத்துருக்காங்களான்னு இந்த சம்மில் பார்த்தோம்னா பேக்ராப் செப்டி கொடுக்கல பேக்ராப் செப்டி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கொடுத்துருக்கிற ஈல் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை பேக்ராப் செப்டி போடணும் இதில் டேரெக்டாகவே வந்துட்டு பேக்ராப் செப்டி கொடுக்காமல் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் கொடுத்துருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அப்படியே எடுத்துக்கணும் தட் இஸ் த பெர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் த வேல்யூ இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பர் எனவும் ஸ்கொயர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ டயமீட்டர் ஆஃப் த போல்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது ஃபஸ்ட்டு தெரியாது அதனால் அதை டீன் வச்சுக்கிறேன் Let D be the the diameter of the bolt. Next, the diameter of the bolt. Next, area can be the formula is A equal to pi d squared by 4. Cross-sectional shape of the bolt is circular. Next, what load is the load? First, the actual pull, tensile force. The pull is the tensile force. The tensile force is the load. The actual stress on the bolt is the sigma x. என்ன ஃபார்முலா லோடு போய் ஏரியா லோடு எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டி இதை நான் இன்னும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் நியூட்டனாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு டிவைட் போய் ஏரியா இப்போ ஏனே வச்சுக்கிட்டேன் பின்னாடி நான் சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏரியாவுக்கு வந்து என்னென்ன ஃபைவ் டிஸ்கொயர்ட் பை ஃபோர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த போல்ட் அதுக்கு தெரிய சிம்பிள் டவு டவு ஈக்குவல் டு சியர் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரான்ஸ்வர் சியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் டென் கிலோ நியூட்டன் அப்போ டென் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ போட்டுட்டேன் எதுக்காக நியூட்டனாக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு டிவைட் பை ஏரியா ஏரியா ஏர்லேயே போட்டுட்டேன் பின்னாடி சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் பை டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஓகேவா ஐ எம் அசூமிங் தட் த ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அக்ராஸ் த கிராஸ் செக்ஷன் இஸ் யூனிஃபார்ம் ஏன்னா போல்டுடைய கிராஸ் செக்ஷனில் ஷியர் யூனிஃபார்மாக ஆக்ட் ஆகுது நான் அசூம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வில் யூஸ் த மேக்சிமம் பிரின்சிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி மேக்சிமம் பிரின்சிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் தியரிக்கு கண்டிஷன் என்ன Maximum principle is sigma 1 is less than or equal to sigma 0. Sigma 0 is the permissible stress. Permissible stress is the same as 120N per n square. That's why we can use sigma 1. Sigma 1 is the maximum principle stress. Now, maximum minimum principle stress is the maximum principle stress. Now, the maximum minimum principle stress is the same as the formula. This is the same as the change. What is the same? Maximum principle stress can be indicated by a symbol of sigma 1. Minimum principle stress can be indicated by a symbol of sigma 2. Sigma 1 is plus sign in the other way. Sigma 2 is plus sign in the other way. Minus sign in the other way. Okay. So, the formula is sigma x plus sigma y by 2 plus or minus square root of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square. Okay. So, this is the two-dimensional system. இதில் நமக்கு ஆக்சுவல் ஃபுல்லு ஒரு லோடு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சிக்மா எக்ஸ் நம்ம கிட்டால் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் சரியா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏரியாவில் அதுவும் டவு இருக்குது அப்போ எது கொடுக்கல சிக்மா ஒய் இல்லை அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் சிக்மா ஒய் வேல்யூ எவ்வளவு ஜீரோ ஏன்னா வேறு ஃபோர்ஸ் எதுவும் கொடுக்கலையே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் ஒன்று சிக்மா ஒய் ஒன்று சிக்மா எக்ஸ் ஒன்று சிக்மா ஒய்னு வச்சுருக்கலாம் இப்போ சிக்மா ஒய் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சிக்மா எக்ஸ் இருக்குது சிக்மா ஒய்யு கொடுக்கல ஜீரோ ஸோ அப்போ இந்த சிக்மா ஒய்யு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவை ரீரைட் பண்ணுறேன் சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பை டூ அப்போ சிக்மா எக்ஸ் பை டூ எழுதிட்டேன் அடுத்தது இங்கே ப்ளஸ் ஏன்னா இந்த கேஸில் சிக்மா ஒய் ஜீரோ சிக்மா ஒன் நான் எதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எழுதிட்டுருக்கிறேன் மேக்சிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா எக்ஸ் பை டூ அதனால் என்ன சைன் போட்டு
so for maximum principal stress theory use pannamna diameter of the bolt evlo kadachiruchu 17.39 mm adutathu enna theory nam use panna porom question la enna ketirukanga paarenga maximum shear stress theory maximum shear stress theory appo maximum shear stress theory select the title potach maximum shear stress tau max kandupidikira formula enna sigma 1 minus sigma 2 by 2 sigma 1 ngaradhu enadhu மேக்சிமம் பிரின்சிபல் சார் சிக்மா டூங்கிறது என்னது மைனர் பிரின்சிபல் சார் ஆர் மினிமம் பிரின்சிபல் சார் இதுக்கே இன்னொரு ஃபார்முலா என்னது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ வந்துட்டு சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் வேல்யூ டவ் வேல்யூலாம் தெரியுதுன்னா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் சார் எனக்கு சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ தெரியுன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ பார் இந்த தியரி படி கண்டிஷன் என்னது சிக்மா டவ் மேக்ஸ் சுட் பி tau max maximum cs yes, tau max would be condition enadhu less than or equal to sigma not by 2 this is the condition seriya appa tau max ku enna formula sigma 1 minus sigma 2 by 2 adha na inge potten sigma 1 minus sigma 2 by 2 இந்த பக்கம் இருக்கிற சிம்மா நாட் பை டூ போட்டேன் இங்கேயும் இங்கே ஈ டூ காமனாக இருக்கும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு அப்போ ஃபார்முலா என்ன சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்மா நாட் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணிக்குவோம் இதை ஈக்குவல் டு போட்டுக்குவோம் சரியா சிக்மா நாட் வேல்யூ தெரியும் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பிரைம் ஸ்கொயர் சிக்மா ஒன் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் எங்கே இங்கே பாருங்கள் டூ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பை ஏ இதுதான் என்னது சிக்மா ஒன் மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ இப்போ தெரியாதது என்னது தான் சிக்மா டூ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டா இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டுட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் டயாமீட்டரை ஸோ அப்போ சிக்மா டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எழுதணுமே என்னது சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் இதை தான் சிக்மா ஒய் ஜீரோ ஆனால் இப்போ இதுவே எயிட் பண்ணோம் இது மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு இந்த ப்ளஸ் சைனுக்கு பதில் எதை போட்டால் மினிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் கிடச்சிடும் மைனஸ் சைன் சரியா அப்போ இதெல்லாம் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இங்கே இருக்குது 
இதுதான் இதில் நடுவில் இருக்கிற ப்ளஸ் சைனை தூக்கிட்டு என்ன சைன் போட்டுடணும் மைனஸ் சைன் போட்டால் எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் சிக்மா டூ கிடச்சிரும் அதை தான் நான் இங்கே செய்கிறேன் ஒன் டூ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ பை ஏ மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஒன் பை ஏ இப்போ மேலே இருக்கிறது இது கம்மியான வேல்யூ அதிகமான வேல்யூ அப்போ ரிசல்ட் நெகட்டிவில் வருது மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டிவைட் பை ஏ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் மினிமம் பிரின்சிபல் சஸ் சிக்மா டூ நவ் யூ ஹாவ் கால்குலேட்டட் த வேல்யூ ஆஃப் சிக்மா டூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏரியா ஸோ இப்போ சிக்மா ஒன் தெரியும் சிக்மா டூ தெரியும் சிக்மா நாட் தெரியும் சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா சிக்மா ஒன்னு பதிலாக எவ்வளவு இங்கே எடுத்து வச்ச வேல்யூ டூ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பை ஏ டூ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பை ஏ சிக்மா டூ இங்கே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோமா அதை கொண்டு வந்து இங்கே போட்டுருவோம் மைனஸ் சிக்மா ஒன் மைனஸ் இந்த வேல்யூ மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பை ஏ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன இருக்கு ப்ளஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ வந்துச்சு த்ரீ டூ ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் டோட் பை ஏ ஏ பதிலாக என்னென்ன சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இங்கே வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா இப்போ இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா கால்குலேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ டூ ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எதால் போட்டுருங்க நம்பரால் எதால் டிவைட் பண்ணிடுங்க ஃபைவ் பை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டி ஸ்கொயரிங் போயிடும் மறுபடியும் ஒன் டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா என்ன கிடச்சி டி ஸ்கொயர் கிடச்சிடும் சரியா நான் இங்கே அதை எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்கள் காலநாட்டில் ஈஸியாக அடிக்கிற வழியை இப்போ சொல்கிறேன் அப்போ டி ஸ்கொயர் இதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் போட்டு போட்டிங்கன்னா டி கிடச்சி போயிடும் அதை எவ்வளவு எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ எம் எம் இது ஆஸ் பர் எந்த தியரி ஆஸ் பர் மேக்ஸிமம் சிஎஸ் ட்ரெஸ் தியரி ஓகே ரெண்டு தியரி முடிச்சாச்சு இப்போ மூணாவதாக இன்னொரு மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் அதே அது மூணாவது தியரி மேக்ஸிமம் டிஸ்டார்ஷன் எனர்ஜி தியரி அதாவது சிஎஸ் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரி ஆர் ஆன் மிஸஸ் தியரி மேக்ஸிமம் டிஸ்டார்ஷன் எனர்ஜி தியரி கூடிய ஃபார்முலா நமக்கு ஞாபகமாக இருக்கும் அப்போ தான் இந்த மெத்தடில் போட முடியும் அந்த ஃபார்முலாவை இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதுகிறேன் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா டூ மைனஸ் சிக்மா த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா த்ரீ மைனஸ் சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் ஹோல்டு விட பை டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்மா நான் இதுதான் கண்டிஷன் ஃபார் எனது நோ ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஆஸ் பர் மேக்ஸிமம் டிஸ்டார்ஷன் எனர்ஜி தேரி இதில் சிக்மா ஒன் வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏரியா ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் சிக்மா டூ இப்போ தான் சப்ஸ்ட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் சிக்மா டூ சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா இது சிக்மா ஒன் ரெண்டு வேல்யூ எடுத்து எழுதிட்டு சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ இருக்குது ஆனால் இந்த கேஸில் இந்த சம்மில் எது ஜீரோ சிக்மா த்ரீ ஜீரோ அப்போ இதில் நம்ம என்னென்னு சப்ஸ்ட் பண்ணணும் சிக்மா த்ரீ வாழ்கிற வேல்யூ ஆடுறது எல்லாம் ஜீரோ ஜீரோன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு இந்த ஈக்குவேஷனே ரீரைட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னோம்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் சரியா இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் டூ டைமென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் சிஸ்டம் மூணு டைமென்ஷன்லேயும் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சுன்னா சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ சிக்மா த்ரீ இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் டூ டைமென்ஷன் சிஸ்டம்னா சிக்மா த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்ட் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இந்த ஃபார்மேட்டில் வரும் இதுலேயும் போடலாம் சார் எனக்கு டூ டைமென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் சிஸ்டத்துக்கு இந்த ஃபார்முலா ஞாபகமாகவே தெரியும் ஈஸியாக இருக்குது நான் இதை வச்சு கூட போட்டுருக்கேன்னா தாராளமாக போட்டுலாம் ரெண்டில் போட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் நான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இப்போ போட்டிருக்கிறேன் சிக்மா த்ரீ பல ஜீரோன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சிக்மா ஒன் வேல்யூ தெரியுமா டூ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பை ஏ மைனஸ் சிக்மா டூ எனது இது மைனஸ் ஐ நடுவில் வ இது வர்றது சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூக்கு பதிலாக எவ்வளோ போடணும் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பை ஏ அந்த சிக்மா டூவையும் போடுறேன் மைனஸ் ஐ உள்ள இதில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்புறம் இந்த எல்லாமுக்கு ஹோலாக என்னது ஸ்கொயர் சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ ஸ்கொயர் சரியா இந்த ஒன் பை டூ இருக்குல்ல இந்த ஒன் பை டூ இது வந்துட்டு என்னது நமக்கு நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னு சொன்னோம்னா இதில் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிடுறேன் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற டேம் சிக்மா நாட் ஸ்கொயர்ட் ஆகிரும் இது ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு வெளியே வந்துருமா அதனால தான் ஸ்கொயர் ரூட்டு வெளியே வந்த மாதிரி இங்கே எழுதிட்டேன் ஒன் பை டூ போட்டுட்டு இந்த இந்த பக்கம் இருக்கிறத என்ன பண்ணிட்டேன் ஸ்கொயர் பண்ணிய
இந்த பெரிய ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியே ஒன் பை டூ இருக்குது இது சிக்மா நாட் ஸ்கொயர் சிக்மா நாட் வேல்யூ நமக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் கர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர்டு இப்போ இதை எல்லாமே கால்குலேட்டில் அடிச்சு சிம்பிள் போய் பண்ணுங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் சரியா அப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது கீழே ஏ ஸ்கொயர்ட் ஆகிடும் மேலே வந்துட்டு என்ன பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் பண்ணி அதனுடைய ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறதுல இது ஜீரோவாக போச்சு இதை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு கீழே ஏ ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இது ஜீரோவாக போச்சு இது மைனஸில் வருது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இருபது போய் ஏ ஸ்கொயர் முன்னாடி ஒன் பை டூ அப்படியே இருக்குது இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் இப்போ இதை இப்போ எல்லாமே ஏ ஸ்கொயர் இங்கே கீழே காமனாக இருக்கா டினாமினேட்டில் அதை வச்சுட்டு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு இங்கே முன்னாடி ஒன் பை டூ இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த ஏ ஸ்கொயர் இங்கே கொண்டு போய்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் இங்கே வந்துடுற கிராஸ் மல்டிபிகேஷனில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் இங்கே வந்துச்சு ஏ ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ஓகேவா இந்த வேல்யூ கால் இல்லாட்டி ஃபுல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா அதுக்கப்புறம் இது என்னது ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்னா ஏ பதில் என்னென்ன ஃபார்முலா ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அதனுடைய ஸ்கொயர் அப்போ அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டென் என்று தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோரை இப்படி கொண்டு போய் பையை கீழே கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் கிடச்சிருக்கு எவ்வளோன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ தப்பு இல்லாமல் கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் இல்லாமல் கேர்ஃபுல்லாக அடிக்கணும் அப்போ தான் ஆன்சர் கரெக்டாக கிடைக்கும்ப்பா சரி அப்போ டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் இவ்வளோ கிடைக்குது அப்புறம் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் போட்டால் டி ஈக்குவல் டு செவன்டீன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எம்எம் ஸோ அப்போ மூணு மெத்தட் சொன்னாங்க மூணு மெத்தட்லேயும் நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டயமீட்டர் ஆஃப் த கோல்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதோட இந்த சம்மு முடிஞ்சிச்சு இஸ் அன் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்ட